Alors, il y a bien sûr quatre, euh, quatre euh, on va dire, formes de pardon. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, « Ve'ou rahum yechaper avon, ve'lo yashit, ve'irba le'ashiv apo, ve'lo ya'ir kol hamato. » Adonai au Shia, Amelech Yahanenu Biyom Korenu. C'est très, très puissant, ce verset-là. Je vais vous le traduire mot à mot, et c'est ce que vous allez retenir. Ce soir, vous allez retenir ça. C'est comme une Segula, c'est pas une, c'est comme une astuce, une astuce très, très belle, par laquelle on commence tous les soirs à prier, avant d'y aller dormir, en pratiquant la prière de Yaakov, de notre père, père, patriarche Yaakov, qui dit comme ça, « Vehu rahum » et lui, l'éternel est miséricorde, il rappère avon, il, par, il efface, il lave le péché, plus exactement, il lave le péché, « Velo yashit » il ne détruit pas, « Vehirba » Et il multiplie les archives à peau d'apaiser sa colère. Veloya ir kolhamato, il ne réveille pas toute son inflammation, inflammation, appelez-la comme vous voulez. Il y a ici quatre niveaux. D'abord, il est miséricorde de laver le péché. Wahad, ou non. Veloya shit. Il ne détruit pas à cause du péché. Parce que si Dieu, il laisse graver la lettre qui s'inscrit, la lettre du péché, qui s'inscrit dans les os, O, S. L'os se détruit et se détériore. Se détériore parce que le péché et la lettre du péché sont des rongeurs. Ils sont Créé par la matière feu, ça brûle, c'est inflammatoire, c'est inflammatoire. Qu'est-ce que fait Dieu Il est miséricorde et il nettoie le péché comme un, une maman ou un papa, ça arrive aussi, de prendre le bébé qui a fait sur lui, il est très sale et ça pue et la maman, elle prend de l'eau et la, du savon, et elle enlève le, les saletés, parce que si elle les laisse dessus, vous savez que les excréments, ils chauffent, ils ont du feu à l'intérieur, ils peuvent brûler, des fois la peau du bébé, et des fois ça, ça peut aller en pénétration plus fort, encore plus profond. Dieu, c'est comme une maman, quand on se salit par les excréments du péché, alors, il ne laisse pas l'excrément sur lui, parce qu'il est inflammatoire. Il y a là-bas du feu, il y a du potassium, mais il y a du fer, il y a tout qui brûle. Qu'est-ce que fait Dieu Il est face, il lave le péché. Tu t'imagines de dire de Dieu une chose pareille C'est quoi qui pour Ça vient du mot rapère, capara. C'est quoi capara C'est laver, c'est pas pardonner. Non, c'est l'ahlanou avinou. C'est là, c'est l'Iha, c'est pardon. Mais il a, c'est pardon. Mais Kapara, c'est plus que ça. Kapara, c'est que Dieu, il est mechaper, c'est-à-dire, il lave. C'est très, 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 très poussé ce que je suis en train de dire. Et je le dis pas parce que moi, je l'ai inventé. C'est pas ce rabbin au Moshe Cordovero. Un rabbin qui était un des maîtres du Harizal. D'accord? qui d'ailleurs, je crois, qui est décédé dans la paracha de, de paracha de Chauvetim, là. C'est là. Et donc, c'est, c'est grandiose ce qu'il dit. Il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Dévora. J'avais fait quelques cours, quelques petits extraits de vidéos. Vous pouvez aller voir là-bas les vertus de Dieu. Parmi les vertus de Dieu, c'est qu'il est mechaper, c'est-à-dire, il lave le péché de l'homme, comme une maman qui lave les saletés de son fils. Mmh. Donc Dieu, il est miséricorde, ça c'est la racine 
de toutes les sources de bonté de Dieu, c'est qu'il est miséricorde. Waouh, heureusement qu'on a ça déjà. Qu'est-ce qu'il fait dans cette miséricorde Il lave le, la saleté du péché. Et il ne détruit pas l'homme à cause de ce péché. C'est-à-dire le péché détruit l'homme. Ça c'est la deuxième. Dieu, il est en colère. Il, il est longanime. Et il est celui qui toujours est apaisé de sa colère. Ça c'est la troisième. Et la quatrième, Veloyair Kolhamato. Dieu ne, ne réveille pas toute sa colère, son courroux. Voilà ce que nous devons regarder dans le tel des sacrifices. Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque lettre correspond à une bonté divine. La première, c'est Yud. Le Yud, il est tellement grand qu'il lave les péchés. La lettre E, c'est Bina, c'est qu'elle vient et elle ne se met pas en colère pour détruire, parce que Bina, c'est construire, Binyan. Elle n'est jamais Harissa, elle n'est jamais Harissa, pas, tu ne parles pas de la Harissa hein, en hébreu. Harissa, ça veut dire destruction. Elle n'est pas destruction, elle est construction. Donc elle est aussi Bina, parce que maman, c'est Bina, elle lave le péché. C'est pour ça que j'ai dit que l'âme de la repentance est l'intelligence du cœur, le discernement dans le cœur qui s'appelle Bina. Parce que si on comprend que maman, c'est-à-dire que la Shekhinah, elle vient, elle nous lave, mais on doit l'aimer. Comment un enfant, quand il, c'est vrai qu'il pleure quand, au moment où elle le lave, c'est comme nous, quand Dieu qui aime bien, châtie bien, quand il nous châtie, on pleure. On a... On pleure parce que, en fait, on, on pleure. Pourquoi Parce qu'on voit que l'amour d'une maman, elle est tellement grande qu'elle aurait pu me laisser dans ma saleté. Cette saleté, elle va s'approfondir dans mon corps et dans mon âme et elle va souiller tout le corps. Elle va le rendre impropre à l'intention, à un service divin. Je ne pourrais pas prier, je ne pourrais pas étudier. Et je ne pourrais pas travailler. Qu'est-ce que fait Dieu Il dit, dit demande la repentance. Discernement Bina, que Bina, maman, elle te construit. Malgré que tu t'es sali, elle te construit. Et elle ne s'énerve pas. Et une maman, elle prend, elle lave, même si quatre fois, cinq fois dans la journée. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a la patience aujourd'hui. On leur met des couches, je là. Et maintenant, avant l'époque, il n'y a pas de couche. Elles étaient là, elles mettaient des petits tissus et elles lavaient les tissus, etc. Il y a un changement quand même dans les générations. Maintenant, Dieu, il ne nous détruit pas. Au contraire, il nous lave. Et en plus, il augmente, il, il augmente, il prolonge, il prolonge et il apaise sa colère. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est qu'il ne se met pas en colère d'un coup. Parce que si, mais d'un coup, Kohamato, toute sa colère, alors on n'aurait pu plus tenir du tout. Donc il y a ici une source de miséricorde qui se subdivise en quatre parties. Et je pense que le Misbea, c'est-à-dire l'autel des pardons, il se situe à quatre points. En fait, ce sont les quatre qualités que Dieu a. Elles sont toutes miséricordes. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ce verset-là, je vous dirai où il est écrit. Mais où Rahum et Raper, avant, euh, on débute tous les soirs avec ce, ce texte-là, qui est formidable, qui est formidable, je pense que... Et je sais que, que ça, ça m'a entraîné toujours à, à, à cette méditation que je fais la nuit, que vous faites la nuit, qu'on doit faire tous la nuit. Enfin, en tous les cas, c'est bénéfique. C'est Véhou Rahum, c'est-à-dire de pardonner à tout le monde, quoi. <rire> c'est de pardonner vous n'allez pas laver les autres vous n'allez pas laver les tâches des autres mais au moins pardonner Dieu nous pardonne de baisser, de rabaisser, d'apaiser un peu sa colère contre la personne qui vous a vexé qui vous a sali, etc c'est pour ça que avant de dormir j'ai dit et lui les sources de, médic- de miséricorde de compassion D'accord euh, Et Ravon, il me lave le péché. Il ne me, il me détruit pas. 
Et en plus, il prolonge sa colère. Ça veut dire qu'il l'apaise. Et il ne s'enflamme pas de tout sa, son courroux. Tout ça, il faut le méditer. Il faut le l'introspecter, il faut l'identifier, il faut se servir de l'esprit analytique dans ce mois de Bétoula pour justement faire une repentance à discernement. Quand tu as réfléchi, 